Вот любое дело начинается именно с мечты, с представления какой-то своей пока воображаемой цели, которой хочется идти. И после этого выстраивается некая дорожная карта, план для того, чтобы достичь этой мечты. Я должен сделать то-то, должен там, развить в себе такие качества, должен здесь поучиться, здесь потерпеть. И тогда получится. В космонавты я попал совершенно случайно. Я никогда не думал, что вообще такая возможность может выпасть обычному человеку. Я занимался своей наукой, параллельно я, ну, можно сказать, подрабатывал как испытатель космической техники. Все, что отправляется в космос, должно быть испытано на Земле. И когда Российская Академия Наук решила набрать ученых в отряд космонавтов, то они пробежались по базе данных испытателей. Конечно, хотели в основном набрать врачей-исследователей. Ну, заодно взяли биолога-исследователей. Ну, биолог – единственный, кто прошел медицину. В 2005 году наши американские коллеги закрывают после трагедии Шарла Колумбия программу полетов шатлов. И они выкупили все места ученых на наших кораблях на 12 лет вперед. То есть, понятно, как ученый я уже не мог полететь. А я не мог быть командиром экипажа, потому что у меня нет погон, я не военный, у меня нет инженерного образования. Я продолжил принимать участие как испытатель в различных наземных экспериментах, как раз тогда защитил кандидатскую, чтобы доказать, что я умный ученый, и понял, что я должен системе доказать, что ученый тоже человек, что я могу. Участие в эксперименте Марс 500 как раз позволило мне себя немножко зарекомендовать, меня заметили, сказали, ну ладно, в виде исключения дадим ему пересдать вот эти 105 экзаменов. Я их пересдал и в итоге стал первым борт-инженером без инженерного образования. У меня дорога моя от момента набора до полета заняла 10 лет. Ну а потом, соответственно, появилась следующая цель. В итоге в 17 году я уже полетел как командир экипажа и стал первым в мире ученым командиром космического корабля. Мы вечно живем в границах, в рамках, в барьерах, которые мы сами себе создаем. Нет, эта гора очень высокая, я туда не залезу. Нет, проект очень сложный, я не потяну. Это учебное заведение для элиты, я туда точно не поступлю, туда беру только своих. Нам нужен экскьюз, почему не? Мы сами себя жалеем, и когда на самом деле ты вдруг переступаешь через себя, у тебя что-то получается, да, где-то с какой-то толикой удачи, где-то собственное упрямство, да, там тяжелая работа. Но когда у тебя получилось, ты понимаешь, что границ нет. Я могу все. Если я реально захочу, я могу все. И вот это вот э, то, что, наверное, как раз э, я почувствовал, когда опускались руки в течение этих 10 лет, когда все вокруг говорят, Сергей, ты тратишь пустую время. У тебя нет шанса полететь, ты никогда не сломаешь систему. Никто это никогда не делал. Вот нормальные люди, посмотри, деньги зарабатывают, карьеру делают. А ты идиот, ты в космос ходишь. Вот. Но это ведь не страшно, если не получится. Не может сразу все получаться. Да, это наша нормальная жизнь. Но страшнее, если вдруг ты понимаешь, что не получилось, потому что ты не дожал, не доработал, не дотерпел. Ну, мало шансов, что поможет. А вдруг? И в итоге вот это вот вдруг сработало. Была цель, например, попасть на V1 Battle, контест битмейкеров. Я смотрел предыдущие, видел победителей, видел судьи, судьи, америкосы там всякие, черные хип-хоп мужики в этой сфере, достигшие высот. Ну, то есть я смотрю предыдущие года и понимаю, что я на iPad круче играю. Что это такое? Надо, надо ехать и, и брать это все. Ну и оба раза, как я там был, я выиграл. Скромность поперла, да. Ну, как бы элементы самолюбования тоже важны. Потом раз меня откуда-то узнает Иван Урган. И мне пишет его помощник такой, давайте к нам. Нам нужно сделать номер, я... Да ладно! Да, да ладно! Это какой-то фанат с Ютуба меня разыгрывает. Невозможно. Через две недели всяких там репетиций я на одной сцене с Михаилом Шапутинским. 
Что мне дает музыка? Респект и уважуху, наверное, я за этим. Мне это нравится, и у меня это получается, поэтому я этим занимаюсь. Мне вот что было интересно, то я врывался, и оно получалось временами. Временами совсем не получалось. Я много чего пробовал, я пробовал на барабанах играть, у меня получается. Потом басуху взял в руки, ух, стало получаться, класс. Люблю фанк. Давайте фанк играть. Пум-пум-пум. Ну, надо делать дальше, что ты любишь. То что, то, что ты любишь, скорее всего, когда-нибудь начнет тебе приносить что-то еще, кроме удовольствия. Динамышленник, признание. Самое страшное, что э, я в своей жизни вижу, это когда я встречаю человека, просто плывущего по течению. Ну, вот... Я не знаю, вот я работаю для того, чтобы заработать деньги, вот работу не люблю, там, как-то живу. Это ужасно. Это лишает жизнь смысла. У нас жизнь потрясающая штука. Правда, очень короткая. Поэтому очень важно как можно больше успеть набраться тех впечатлений, которые человеку нужны, и, и заниматься любимым делом. Ну, если, если ты хочешь, больше, иди в институт и в музыкальную школу, но когда ты только сам хочешь. Если тебя заставляют, ты вообще в жизни этим не будешь заниматься, скорее всего. Если, тебе это, если это не твое, и ты не хочешь прям этим заниматься, ты этим не будешь заниматься. А из-под палки, ну, не знаю, кто, что получится. Мне каждый год приходят новые ученики, и а, первое, что я им говорю, это запастись терпением. Потому что мы все э, всегда хотим очень быстрых результатов. И нам хочется быстрее увидеть себя в зеркале э, классными, умеющими, все достигнувшими. Но так не будет. Вот. Я говорю, что это тяжело, <laughs> что это будет казаться невозможным, что захочется все бросить. Это правда так. А, потому что это физический труд. А физически это преодоление себя, это преодоление лени. Поэтому терпение и любовь к делу. Вот еще, любовь к делу. Очень важно. Если человек э, не хочет, всегда будет результат гораздо медленнее приходить к нему, нежели э, к тому, кто очень сильно чего-то желает. Нужно очень сильно хотеть. Я родилась с вами в семье, мои родители оба дом ссоры. Мои первые шаги были уже на сцене. В детстве это привлекает яркость выступлений. Мое любимое место было это костюмерное, по которой я <смех> ползала, примеряла на себя разные там, головные уборы. Они были народники. И это была низкооплачиваемая работа, профессия. Мы познали, что такое голод. В общем-то, из этого следует, что не все были рады в моей семье, когда я захотела избрать именно этот путь, чтобы стать педагогом, хореографом и вообще связать свою жизнь с танцем. Мне кажется, совершенно неправильно, когда люди идут в профессию какую-то, да, как, какая бы то ни была, за деньгами, за карьеру. Потому что мама сказала, надо идти туда, куда ведет душа. Вот, чтобы ты приходил на работу, и каждый день радовался. Ты занимаешься крутым, любимым делом. А все остальное потом придет. Должна быть именно любовь к своему делу, к тому, на что ты тратишь большую часть своей жизни. Танец для меня — это возможность показать свои эмоции, свой внутренний мир, свою точку зрения. Самое удивительное э, в процессе — это когда ты понимаешь, что твое тело имеет э, безграничные возможности. Удивляет, сколько нагрузок ты можешь вынести, но меня это удивляло, потому что их бывает настолько много, что кажется, что ты сейчас упадешь, но когда ты выходишь э, вновь либо к группе работать, либо э, съемки, неважно, ты не понимаешь, что куда силы приходит. Ну, для меня вот это было удивительнее всего, э, когда можно работать без выходных по очень много часов именно физической работы. И я не знаю, откуда эти силы берутся, но наше тело безгранично как, каких-то своих возможностей. Было много кризисов, было много разных моментов и а, упаднических настроений и так далее. А, я улыбаюсь. К 
когда есть эти маленькие, небольшие, а маленькие достижения, они как маячки, которые нам показывают, что да, мы правильно идем. Ну, такое подсвечивает нам следующий шаг. Самое интересное, что ты иногда даже не знаешь, что этот маячок, он иногда бывает уводит тебя в другую сторону. Ты думал, что ты идешь правильно, а он, а он тебе говорит, что нет, надо немножко вообще в другую сторону пойти. Вот. вот это интересно, что иногда маленькие победы, они наталкивают на абсолютно а, другие мысли, которые а, корректируют твои мечты. Когда только начинаешь, вообще ничего не боишься. А, страшно становится тогда, когда ты уже пару раз упал, серьезно, может быть, травму какую-то получил. Uh, и ты знаешь, как можно упасть, и что за этим могут быть какие-то последствия. Тогда уже начинают развиваться страхи. А изначально их нет вообще. Если человек ничего не боится, это клиент-психиатр. Это не очень нормальный человек. У нормального человека есть свои страхи, и это нормально. Более того, страх – это хорошо. Страх заставляет нас быть более собранными, более внимательными, не расхлябанными уделять внимание мелочам. То есть это то, что тебя собирает в кучку, и ты внимателен, ты собран, ты готов к опасности, потому что ты понимаешь, что она есть. Страх не должен тебе мешать действовать четко, хладнокровно, как тебя учили. Ты же профессионал. Вот это да. То есть нужно разделить хо хорошее влияние страха от негативного, чтобы руки не, не дрожали, чтобы была четкое и ясное смышление. В принципе, само дело, которое предполагает какие-то физические нагрузки, а без травм не будет проходить. Это, в принципе, невозможно. Травма — это что-то нормальное. И просто тут уже идет проверка характера, личной и внутренней силы на то, как ты через это пройдешь и как ты с этим справишься. А ошибки — это, наверное, движущая сила развития. Нужно не бояться этого, потому что а мы учимся только, когда ну, ошибаемся, через свои ошибки проходим, и мы знаем уже, как не ошибаться в, этой, в этот определенный момент. Я когда начинал, у нас в городе было такое мировоззрение от старших танцоров, что если человек хочет заниматься, он начнет сам заниматься. То есть никого особо не заставляли и не принуждали. И вот пока я сам не захотел, я, в общем-то, особо не развивался. Uh, уверенность в себе – это очень важно в плане того, вообще, как ты танцуешь. Грубо говоря, если ты уверен в себе, то ты уже лучше танцуешь. Uh, можно сделать очень крутой выход, uh, очень крутое выступление, но ты будешь смотреть вниз, и это будет абсолютно без эмоций. А можно сделать выход попроще в плане техники, но при этом ты будешь смотреть в глаза своему оппоненту или в глаза зрителям, и раздавать своей энергетикой, и это будет совсем по-другому выглядеть. Я с детства начала шить, любила всегда украшать чем-то одежду, новый, новый декор придумывать. Я думаю, что этим я выбрала свой путь. Мне нравится начальный этап. Он самый творческий, когда ты изучаешь формы, стиль. Все базируется на о том, что уже было, и за счет этого придумываются все более новые и новые направления. Я работала в нескольких крупных международных компаниях. Я часто встречаю свои модели, с которыми я работала на людях, на улице, и для меня это большая отдача от того, что я делаю, потому что я вижу, что это востребовано, люди покупают, и это нравится. Конструктор одежды работает в первую очередь в паре с дизайнером. Дизайнер дает идею, все, что прилагается к этой идее, эскизы, фотографии, подиумные съемки, там, ну, ну все. И ты все это собираешь в одно и изучаешь этот процесс и должен понять, что хочет от тебя дизайнер и переносишь идею на бумагу. Тандем с дизайнером происходит сам собой. Не все дизайнеры могут донести до конструктора да, свою идею. Не все конструкторы могут понять эту идею. Но когда тандем э, дизайнер-конструктор сложился, это почти 90% успеха. Очень важно э, чувствовать э, тандем, э, команду, э, понимать друг друга, что мы хотим в конечном итоге получить. 
самое главное, что нужно лидеру, это уважать всех остальных. Подход «я командир, вы здесь никто, упали, отжались» не конструктивный, не продуктивный. Если ты человек не уважаешь, то ты в ответ не получишь уважения. В космосе важно понимать друг друга не то, что с полуслова, с полунамека, потому что иногда в нештатных ситуациях счет идет на долю секунд. И второе, наверное, что очень важно для любого лидера, это учиться делегировать полномочия. Какой бы ты ни был крутой специалист, один ты никогда не вытянешь ситуацию. Да, она может быть сначала простенько, но бывает же комплексная. И одно рушится, второе рушится. Все, дальше ты э, устанешь, потеряешь концентрацию, что-то пропустишь. Поэтому очень важно для любого лидера сделать вокруг себя команду лидеров. Иногда сталкиваешься с непониманием людей, своего окружения, то, что ты делаешь, в принципе, это для себя в первую очередь. И люди задают вопрос, зачем ты этим занимаешься и что тебе это дает от жизни вообще. Для многих людей есть да, хобби какие-то, которые им приносят просто времяпрепровождение, они кайфуют от этого. Для меня граффити это чуть больше, это моя работа, моя часть жизни. То есть я и работаю в этой сфере, и друзья у меня почти все из этой сферы. Все поездки, они также ради этих целей каких-то сделаны. Чаще всего получается, я приезжаю и смотрю просто в стену два дня и улетаю обратно. Когда я начинал, не было ни материалов, ничего не было вообще. Не было никакой информации. Мы сами себе придумали информацию, ее просто по нитке собирали, собирали, собирали. Сейчас очень много магазинов, которые продают принадлежности для этого. И много отраслей, там всякие каллиграфия, стрит-арт и много всего. И там на холсты многие перешли. Для тех, кто сейчас начинает, для них открыты все дороги. То есть они могут сами выбирать, чего они хотят и идти к этим целям. Сейчас очень много информации, сейчас очень много возможностей. Ты можешь просто взять и написать человеку, мне нравится то, что ты делаешь. Мне нравится, ты мотивируешь меня. И молодое поколение может э, получать обратную связь от тех людей, которые их вдохновляют. Они могут помимо обратной связи также получать и какие-то советы по своему творчеству. Этого не было в мое время, когда я начинал. Мы сидели да, там в школе, в кабинете информатики, где был интернет. Вот эти модемы там со звуками вот этими. И загружалась одна картинка, там, примерно 5-10 минут. Смотрел на эту картинку, сохранить ее не мог, потому что это не твой компьютер. Ты пытался делать что-то, возможно, похожее. И самый прикол в том, что я смотрел на этих людей, которые меня мотивировали на тот момент, а сейчас это одни из моих очень хороших близких друзей. Я мотивирую их, они мотивируют меня, хотя я об этом не задумывался на тот момент. Для меня это был просто человек недосягаемости в какой-то. А тут он просто приезжает в Россию, чтобы увидеться, чтобы провести время вместе, порисовать, попить кофе. У каждого своя история. И у каждого, я думаю, она неплохая. Это жизненный опыт каждого человека, он, мне кажется, работает не только на него, а на людей, которые на него ориентируются, смотрят.